ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയിൽ എന്തായാലും ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഒരു സംശയമില്ല ആ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു സംശയം കൂടാതെ കൃത്യമായ ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണാം ഒരു സംശയമില്ല ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ട ഏത് കുട്ടിക്കും ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ഇത്ര പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും മക്കളെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടാനോ അല്ലെ വോൾട്ടേജിനെ കുറയ്ക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് വോൾട്ടേജ് വിത്തൌട്ട് പവർ ലോസ് പവർ ലോസ് ഉണ്ടാവാതെ വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ശരി അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യാൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ വിളിക്കും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ അത് കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രൈമറി കോയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കോയിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഒരു വലിയ കോയിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു രസത്തിന് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതെന്താണ് മക്കളെ പ്രൈമറി കോയിലാണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി എന്ന് എഴുതി വെക്കാം പ്രൈമറി കോയിൽ പുറത്തുള്ള സാധനം സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈ പ്രൈമറി കോയിലിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കോയിൽ നിന്നും സെക്കൻഡറി കോയിലിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കോയിൽ നിന്ന് വിളിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ശരി ഇതേപോലെ വോൾട്ടേജിന് വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടുന്ന ആളാണ് വോൾട്ടേജിനെ നീ കൂട്ടും ഇതേപോലെ വോൾട്ടേജിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ വിളിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് തീരെയൊക്കെ പറയും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സമയം വേസ്റ്റ് ആണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറിയിലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കോയിലിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിലെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ വീണ്ടും ഇത് പ്രൈമറി തന്നെയാണ് ഇൻപുട്ട് വീണ്ടും എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും ഇത് സെക്കൻഡറി ആണ് ഫുൾ എഴുതുന്നില്ല അങ്ങനെ ഫുള്ള് എഴുതിയേക്കാം സെക്കൻഡറി ക്ലിയർ ആണല്ലോ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഐൺ കോറിൻ്റെ ഒരു പെട്ടി വരച്ച് വെക്കാം ഇത് വരയ്ക്കാനൊന്നും പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മക്കളെ പറ ഈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുക ഈ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് വി പി എന്ന് വിളിക്കാം പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജിന് വി എസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ മക്കൾ ഈ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയാണ് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കണം സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ഇനി വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എവിടെയാണോ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ അവിടെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും ശരിയാണ് എവിടെയാണോ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ അവിടെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൈമറി പ്രൈമറിയിൽ ചുറ്റുകളെണ്ണം എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ ഏതാ കൂടുതൽ അത് എവിടെയാണോ ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം കൂടിയില്ലേ എവിടെയാണോ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ഇനി കറണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിയിലെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറിയിൽ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് കറണ്ടിന്റെ കാര്യം നേരെ തിരിച്ചാണ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും പ്രശ്നക്കാരാണ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും ഭയങ്കര ബഡി ബഡിയാണ് ഫുൾ ചില്ലാണ് വോൾട്ടേജ് പറയും നീ സൂപ്പർ ഇടാന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പറയും യാ യോ ബ്രോ സൂപ്പർ നമുക്ക് ചില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറയും കറണ്ട് അങ്ങനെയല്ല കറണ്ടിന് വോൾട്ടേജിനെ കണ്ടുകൂടാ എവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലുണ്ടോ അവിടെ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും എവിടെ കറ വോൾട്ടേജ് കുറവുണ്ടോ അവിടെ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും സോ പ്രൈമറിയിലായിരിക്കും കറണ്ട് കൂടുതൽ കാരണം പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എവിടെയാണോ കറണ്ട് കൂടുതൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും തിക്ക് വയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും കനം കൂടിയ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയിൽ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും അതും കൂടി പഠിക്കണം കാരണം പരീക്ഷയിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ എത്രയാണ് മറ്റേ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് എത്രയാണ് ആ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രണ്ട് രണ്ട് പ്രോ ഇക്വേഷൻസേ ഉള്ളൂ വേഗം പഠിച്ചു വെച്ചോ മക്കളെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി പി വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറി ബൈ വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചേ മക്കളെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് വോൾട്ടേജും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും ബഡി ബഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറി മോളിൽ വന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് സെക്കൻഡറി മോളിൽ വരും വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറി താഴെ വന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും പ്രൈമറിയും താഴെ വന്നാൽ അവർ ഭയങ്കര ബഡി ബഡി ചില്ലാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറി ബൈ വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ബൈ കറണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും മക്കളെ ഇത് വരാൻ പോകുന്നു കറണ്ട് ബൈ കറണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കറണ്ടിനെ വോൾട്ടേജിനെ കണ്ടുകൂടാ അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രൈമറി കറണ്ട് ആയിരിക്കും മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുക അവനെ തടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രൈമറി കറണ്ട് താഴെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് താഴെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പറയും ഏ എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഈ പ്രൈമറി ഇവിടെ ഞാൻ സെക്കൻഡറി ഇവിടെ നേരെ തിരിഞ്ഞായിരിക്കും പ്രൈ സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി നേരെ തിരിഞ്ഞായിരിക്കും അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജും കറണ്ട് നേരെ തിരിഞ്ഞായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ പരിപാടി സെറ്റായി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ടൂൾ ബോക്സും നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് സോ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സ്വയം ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആസ് ഡബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രൈമറി കോയിൽ സെക്കൻഡറിൽ ഡബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് If the voltage applied in the primary, primary le voltage is 25, what will be the voltage in secondary? Malayana, let's see the video in the video. Okay? Now, let's see the voltage in the voltage in the voltage. Voltage applied in primary, primary le voltage is 25 volt. Super. Now, let's see the voltage in the secondary. Let's see the voltage in the voltage. 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 Ah, let's see the voltage in the voltage. Secondary coil of a transformer has double turns that are primary. ഇവന്റെ സെക്കൻഡറിയിലെ കോയിൽ പ്രൈമറിയിലെ കോയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ പി ആയിക്കോട്ടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറിയിൽ എത്രയാണ് അവർ പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഹസ് ഡബിൾ ടേൺസ് ദാൻ ഓഫ് പ്രൈമറി അപ്പൊ സെക്കൻഡറിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ടു ഇൻറ്റു എൻ പി ആയിരിക്കും ടു ടൈംസ് ഓഫ് എൻ പി അത് ലോജിക്കലാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി എസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് ഇക്വേഷൻ മക്കളെ വി എസ് ബൈ വി പി ഉപയോഗിക്കാം വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇവർ രണ്ടാളും ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറി വന്നാൽ സെക്കൻഡറി വരും പ്രൈമറി വന്നാൽ പ്രൈമറി വരും ഇനി വേണ്ടത് വി എസ് ആണ് സോ മറ്റവൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടും മറ്റവൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടും വി പി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടും വി പി അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ ഓൾറെഡി എൻ എസ് ബൈ എൻ എൻ പി ഉണ്ട് സിമ്പിൾ പരിപാടി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്ന വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് സ്ലോ ആക്കി കാണാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ വി പി ഇരുപത്തഞ്ച് സിമ്പിൾ വി പി ട്വന്റി ഫൈവ് എൻ എസ് എന്താണ് എൻ എസിനെ നമുക്കറിയാം എൻ പിയുടെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു എൻ പി ആണ് ഓക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടു എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഓൾറെഡി എൻ പി ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു കട്ട് കട്ട് എൻ പി എൻ പി കട്ട് ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അൻപത് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത് അൻപത് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറി എത്ര അൻപത് വോൾട്ട് കിട്ടിയോ ആൻസർ എത്ര അൻപത് വോൾട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇനി വേണേൽ പരീക്ഷയിൽ എക്സ്ട്രാ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ത് തരം ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഓക്കെ ഇതെന്ത് തരം ട്രാൻസ്ഫോമർ
എണ്ണൂറ് ടേൺസ് ഇൻ്റെ പ്രൈമറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൈമറി എത്രയാണ് എണ്ണൂറാണ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് അവർക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഐ എന്ത് കോമഡി ചോദ്യമാണ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം വി എസ് ബൈ വി പി ഫോർമുൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കളെ വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി അറിയാലോ എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വി എസ് ആണ് വേണ്ടത് സോ വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിടാ വി പി ഇൻ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റടിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തേ വി പി എത്തിയാണ് പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻ ടു എൻ എസ് ബൈ എൻ പി എൻ എസ് എത്രയാണ് എൺപത് എൻ പി എണ്ണൂറ് സോ എൺപത് ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണൂറ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്യുക അല്ല അത് കട്ടിയേണ്ട ആവശ്യം എന്തിനാ എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു എൺപത് ഇൻറ്റു പത്താണ് എണ്ണൂറ് സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് എന്ന് വരും പൂജ്യം പൂജ്യം കട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിലെ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയെല്ലാം കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് എന്ത് തരം ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തരണം ആ ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ടൺസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാ പ്രൈമറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൺസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും ശരിയല്ലേ പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണോ ആ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും സെക്കൻഡറിയിൽ ഇരുപത്തിനാലും ഉള്ളു സൂപ്പർ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ സെക്കൻഡറിയിൽ കുറവാണ് സോ ദിസ് ഇസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് വോയ് വിച്ച് ഇൻ വിച്ച് കോയിൽ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ തിക് വയർസ് ആർ യൂസ് പറ എവിടെയാണ് തിക് വയർസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം പോകുന്നത് ഇവൻ്റെ എവിടെ എവിടെയാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ പ്രൈമറിയിലാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ മനസ്സിലായി കാരണം സെക്കൻഡറിയിൽ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ട്വന്റി ഫോർന്ന് കിട്ടില്ലേ പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ സെ അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിലായിരിക്കും കറണ്ട് കൂടുതൽ നേരെ തിരിച്ച് സെക്കൻഡറിയിലാണ് കറണ്ട് കൂടുതൽ സോ സെക്കൻഡറിയിലായിരിക്കും തിക്ക് വയസ് ഉപയോഗിക്കുക സെക്കൻഡറി ഇനി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച് ചോദിക്കാം എന്തിനാണ് കറണ്ട് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് തിക്ക് വയർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് തിക്ക് വയർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മക്കൾ ഈ കറണ്ട് കൂടിയാൽ എന്താ പ്രശ്നം കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി പ്രകാരം ജൂൾ നിയമം ജൂൾ സ്ലോ പ്രകാരം ഹീറ്റ് എനർജി വഴി ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും മക്കളെ കറണ്ട് കൂടിയാൽ എന്തുണ്ടാവും ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തിക്ക് വയർസ് ഉപയോഗിക്കും ഹീറ്റ് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തിക്ക് വയർസ് ഉപയോഗിക്കും സാർ തിക്ക് വയർസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഹീറ്റ് ലോസ് കുറയാം പറഞ്ഞതാ തിക്ക് വയർസിന്റെ കൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അവരുടെ ഏരിയ കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോയൽ ബൈ എ ആണ് സോ തിക്ക് വയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസസ്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ തിക്ക് വയർസിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കുറയും സോ ഹീറ്റ് ലോസ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഹീറ്റ് ലോസ് കുറവായിരിക്കും സോ ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം തിക്ക് വയർസിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം കുറവായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഹീറ്റ് ലോസ് അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി താപോർജം വഴി ഊർജം നഷ്ടം എന്താണ് കുറവായിരിക്കും ഹീറ്റ് എനർജി വഴി ഹീറ്റ് ലോസ് കുറവ് കുറവായിരിക്കും അത് കുറവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിക്ക് വയസ് ഉപയോഗിക്കും അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് കൂടിയ സ്ഥലത്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം കറണ്ട് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് അവിടെയാണല്ലോ ഹീറ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് കാരണം അവിടെ ഹീറ്റ് കുറ കൂടുതലാണ് കറണ്ട് കുറവുള്ള അടുത്ത് വലിയ ഹീറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തിക്ക് വയസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പരീക്ഷ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഒറ്റ അടിപൊളി കിടലും ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് അതായത് മക്കളെ പവറിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് പവറിൻ്റെ ഫോർമുല വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ട് മൂന്ന് ഫോർമുല ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോർമുല വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയാം ഒരു
ടെൻ വോട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലെ പവർ എത്രയാണ് ടെൻ വോട്ട് ആണ് പവർ വോട്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ പവർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെൻ വോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിലെ പവർ എത്രയായിരിക്കും ടെൻ വോട്ട് തന്നെ ആവണ്ടേ ആ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പവർ പവർ എവിടെ അടുത്ത് സെയിം ആണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ പ്രൈമറി എന്താ ചോദിക്കുന്നു വാട്ട് ഇസ് എ കറണ്ട് ഇൻ പ്രൈമറി അത്രയല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആലോചിച്ചു 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 വേറെ എന്തൊക്കെ ആ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറിയിലെ രണ്ടായിരം സെക്കൻഡറിയിലെ അഞ്ഞൂറ് ആ അതും കൂടി ഉപയോഗിക്കും പ്രൈമറിയിലെ രണ്ടായിരം സെക്കൻഡറിയിലെ അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വി പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ വി പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വോൾട്ടേജും ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് വെച്ച് ലിക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം മകൾ വി പി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വി പി ബൈ വി എസ് എന്ന് എഴുതാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല വി എസ് ബൈ വി പി എന്ന് എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല വി പി കണ്ടുപിടിക്കണം വി പി ബൈ വി എസ് എഴുതാം അപ്പുറത്ത് എന്തായിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൽ പി വന്നുകൊണ്ട് പി ഇവിടെ വരണം എസ് വന്നുകൊണ്ട് എസ് ഇവിടെ വരണം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു അപ്പൊ വി പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വി പി എസ് ഇക്കോട്ട് വി എസ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ വി എസ് ഇൻഡു അവിടെ എൻ പി ബൈ എൻ എസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ പരിപാടി കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മക്കളെ വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് വോട്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൈമറി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാണ് മറ്റേ ഇരുന്നൂറല്ല രണ്ടായിരം അല്ലേ രണ്ടായിരവും അഞ്ഞൂറും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടായിരവും അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരവും പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് വരും ഓക്കെ പൂജ്യം 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 കട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് അഞ്ചിൻ്റെ നാല് എന്നാണ് ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് അപ്പം അത് കിട്ടി പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രൈമറി ഇരുന്നൂറ് അല്ല സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ശരിയാണോ പ്രൈമറിയിൽ ഇരുന്നൂറ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഫിഫ്റ്റി സൂപ്പർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല അത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയി ഇനി എന്താണല്ലേ പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ട് വേണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയൊരു കാര്യമുണ്ടോ നേരെ തിരിച്ചാണ് പ്രൈമറി ആണ് സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി ആണ് പ്രൈമറി പക്ഷെ ഇത് എഴുതിയൊരു കാര്യമുണ്ടോ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ഇല്ല പ്രൈമറി കറണ്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ഇതിൽ രണ്ട് ആൾക്കാരുള്ളൂ രണ്ട് ആൾക്കാരില്ല അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങൾ കാരണം അതിൽ ചോദിക്കുക പവർ പ്രൈമറിയിൽ എത്രയാണ് ഐ പി വി എസ് വി വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ട് ആണ് ബി പി ഇൻറ്റു ഐ പി പവർ സെക്കൻഡറിയിൽ എന്തായിരിക്കും വി എസ് ഇൻറ്റു ഐ എസ് സെക്കൻഡറിയിലെ പവർ പത്ത് വോട്ട് ആകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറ പ്രൈമറിയിൽ ഓർമ്മ പവർ പത്ത് വോട്ട് തന്നെയാണ് ആഹാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണേൽ കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം ബി പി ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇക്വേഷൻ ടെൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പവർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി പി ഐ ഐ പി എന്ന് കിട്ടി അത് പ്രകാരം ഐ പി എന്താണ് ഐ പി അല്ലേ വേണ്ടത് ഇവനെ പറഞ്ഞുകൂടെ കൊണ്ട് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വി പി ആണ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇരുന്നൂറാണ് സൂപ്പർ അപ്പൊ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇത് പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ട്വന്റി ആംബിയർ എന്ന് വരും അപ്പൊ വൺ ബൈ ട്വന്റി ആംബിയർ ആണ് അതായത് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് വരും അത്രയാണ് ഐ പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡറിയിലെ ചോദിച്ചില്ല സെക്കൻഡറിയിലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാൽ പോരാ സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് ഇസ് ഇക്വൾ ടു വി എസിനെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവിടാം അപ്പൊ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എസ് ടെൻ വി എസ് എത്രയാണ് മക്കളെ വി എസ് എത്രയാണ് എവിടെ പോയി വി എസ് ആ അൻപത് മുകളിൽ വി എസ് അൻപത് സോ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ അൻപത് പൂജ്യം പൂജ്യം കട്ടി വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും പോയിന്റ് ടു എന്ന് വരും അല്ലെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എല്ലാം കിട്ടി ഓക്കെ